xin chào mọi người hiện tại thì uh, game đang uh, sắp thử nghiệm một cái uh, trò chơi mới đây là một cái trò chơi uh, chiến thuật trên biển trên bộ và trên không tên là War Legends khi bạn uh, chơi trò chơi này á, thì bạn sẽ đánh những cái trận chiến uh, quy mô lớn trong cái thời gian thực và bạn sẽ uh, kiểm soát mọi thứ trong trò chơi như uh, tuyển dụng công nhân bạn uh, thu nhận tài nguyên và xây dựng các tòa nhà trong trò chơi sẽ có hai phe với các cái tính năng riêng biệt và có 24 đơn vị cho mỗi phe với rất có nhiều cơ hội cho cái việc thể hiện các chiến thuật khác nhau. Bạn cũng có thể triệu hồi các anh hùng huyền thoại và có 18 anh hùng với những cái khả năng độc đáo để trở thành những cái nền tảng cho đội quân của bạn. Trong game nó thì bạn có thể sử dụng các cái cuộn ma thuật với các cái phép thuật khác nhau và có thể xoay chuyển cục diện trận chiến. Các cái cuộn ma thuật này là Magic Scrolls Đây là những cái phép thuật mà người chơi có thể sử dụng trên chiến trường Nhìn chung thì đây là những cái tương tự như là cái boost ở trong Art of War Nhưng mà bạn chỉ cần nhấn nút bất cứ lúc nào Và bạn phải cung cấp các cái điều kiện cần thiết trong trò chơi Thêm vào đó là bạn có nhiều cái hiệu ứng hơn Ví dụ như là bạn có thể thả một cái thiên thạch trực tiếp vào quân địch Trong cái trò chơi này thì bạn cũng có thể chiến đấu ở các cái chế độ là 1 với 1, 2 với 2, 3 với 3 và FFA Những cái đấu trường chiến thuật này thì bạn có thể chơi trên thiết bị như Android và iOS Bạn cũng có thể tham gia các cái giải đấu trong cái game này luôn trong cái trò chơi này thì bạn sẽ thực hiện một cái chiến dịch có câu chuyện là một người chơi đơn lẻ Khi mà bạn thực hiện cái chiến dịch đồ sộ này thì bạn sẽ khám phá ra những câu chuyện đằng sau thế giới của War Legends Trong cái trò chơi này thay vì nâng cấp như Art of War 3 thì bạn sẽ sử dụng cây công nghệ những cái công nghệ này thì nó sẽ gắn chặt với những cái tộc người Và bạn cũng có thể kết hợp những cái tộc này trong trò chơi Bạn có thể chơi người lùng Và nếu như bạn không thích nữa thì bạn có thể chuyển sang yêu tinh ngay trên đường đi Hai cái phe mà lúc nãy mình nói là tên là ánh sáng hoặc là bóng tối Thì hai phe này sẽ đấu tranh cho số phận của thế giới trong Art of War 3 thì mình có hai phe là liên đoàn và kháng chiến Thì trong trò chơi mới này thì bạn chọn một trong hai phe thôi Tức là ánh sáng hoặc là bóng tối Nếu mà bạn chọn phe ánh sáng thì bạn có quyền truy cập vào yêu tinh con người và người lùng Sau khi mà bạn chọn phe light tức là ánh sáng thì tất cả các cái công nghệ của họ sẽ sẵn sàng cho bạn bạn sẽ xây dựng một cái tòa nhà chủng tộc đặc biệt trong trò chơi Ví dụ như bạn xây dựng về cái tượng đài con người thì nó sẽ mở ra cái nhánh người Bạn xây dựng cái lò rèn của người lùng đó Người lùng thì nó sẽ mở ra cái nhánh người lùng cho bạn Phe còn lại là phe bóng tối Nếu mà bạn chọn cái phe này thì những cái chủng tộc có sẵn cho bạn đó là Oz, Goblin và Undead Tất cả những cái đơn vị này sẽ được xây dựng trong các tòa nhà sản xuất à, Sẽ có một tòa nhà cho chiến binh, một tòa nhà cho pháp sư và một tòa nhà cho các phương tiện Sự kết hợp của một tòa nhà chủng tộc và một tòa nhà sản xuất giúp mở khóa các chiến binh, pháp sư và trang bị của chủng tộc này Trong cái trò chơi này thì sẽ có anh hùng và bạn có thể có là tối đa là ba anh hùng cùng một lúc các anh hùng này thì khác nhau về sức mạnh, tùy thuộc vào cấp độ của họ và cũng có những cái hạn chế đối với điều này. Bạn không thể triệu hồi ba anh hùng của bậc cuối cùng. Trong cái trò chơi này thì anh hùng thì mạnh nhưng mà nó không phải là một cái cái quân mà nó có sức mạnh toàn diện. Một vài anh hùng thì có giáp cao và có thể chịu nhiều sát thương. Nhưng mà những cái anh hùng khác thì có thể tấn công Uh, khả năng tấn công cao nhưng mà cái uh, cái giáp thì không được cao những cái đơn vị và những cái anh hùng mà lúc nãy tới giờ được kể đến á, thì sẽ cùng kết hợp để uh, thực hiện một cách hiệu quả một số nhiệm vụ trong trận chiến 
trong cái uh, trò chơi này bạn sẽ có một cái bảng xây dựng ở đó thì bạn sẽ có một cái danh sách là các tòa nhà bạn sẽ chọn cái tòa nhà nào mà bạn muốn và hiển thị nơi để xây dựng nó trò chơi sẽ tự chỉ định cái công nhân nào mà đang rảnh rỗi gần nhất nhưng mà thông thường thì sẽ không có cái công nhân nào rảnh rỗi cả bởi vì những cái công nhân này mơ sẽ tự đi khai thác tài nguyên đây là một cái tự động hóa cái game này thực ra là được thông báo lần đầu tiên là vào ngày 1 tháng 4 năm 2021 thì có một cái video về trò đùa zombie đã sử dụng các mô hình zombie từ cái game War Legends này và cái game War Legends này thì được tạo bởi một cái nhóm riêng biệt do đó là không có ảnh hưởng đến các cái bản cập nhật của game Adobe War Tree Nói chung thì cái game War Legends này là một cái game thú vị và bạn cần phải trực tiếp chơi thử thì bạn mới biết được các cái chức năng thực tế ở trong cái trò chơi đó Game này sẽ được thử nghiệm vào mùa hè nhưng mà vẫn chưa biết là tháng mấy cho nên là các bạn cứ chờ đợi và sau khi ra mắt thì các bạn sẽ biết chi tiết của cái game này là nó như thế nào thì chúc các bạn có một cái trò chơi mới thú vị và vui vẻ